నమస్కారం శ్రీ తెలంగాణ వార్తలకి స్వాగతం నా పేరు మమస వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం మంచిర్యాల నూతన కలెక్టరేట్ భవనాన్ని సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు కలెక్టర్ భదావత్ సంతోష్ ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడమే సీఎం కేసీఆర్ లక్ష్యమన్న ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు చిన్న నియోజకవర్గం కోటపల్లి మండలంలో పోలీస్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ అపరిచిత వ్యక్తుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న జైపూర్ ఏసీపీ నరేందర్ జన్నారంలో రైతులకు జిలుగు విత్తనాలు పంపిణీ చేసిన ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే రైతుల అభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారన్న రేఖా నాయక్ వివాదంగా మారిన నస్పూర్ నూట రెండు సర్వే నెంబర్ భూమి పద్నాలుగు ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించారని కలెక్టరేట్లో బహుజన సమాజ్ పార్టీ వినతి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో అందుబాటులోకి ట్రాఫిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాహనాలు వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలన్న సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడమే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు పేర్కొన్నారు వచ్చే నెల తొమ్మిదో తేదీన సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు నస్పూర్లో కొత్తగా నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టర్ భవన సముదాయం సభ స్థలాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ బాధవ సంతోష్తో కలిసి సందర్శించారు నేరాల నియంత్రణకే పోలీసులు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు జైపూర్ ఏసీబీ నరేంద్ర తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కోటపల్లి మండలం అన్నారం గ్రామంలో యువతకు వాలీబాల్ కిట్లు నిరుపేదలకు బియ్యం చీరలు పంపిణీ చేశారు నేరాల నియంత్రణకి కమ్యూనిస్ట్ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ లో భాగంగా ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండి పోలీస్ మీకోసం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు జైపూర్ ఎస్సీపీ నరేంద్ర తెలిపారు రామగుండం సిపి మేడం ఆదేశాల మేరకు డీసీపీ మంచిర్యాల సుధీర్ రామ్ నాథ్ కేకన్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం జైపూర్ ఎస్సీపీ నరేందర్ ఆధ్వర్యంలో సిఐ విద్యాసాగర్ ఎస్ఐ వెంకట్ కోటపల్లి మండలంలోని అన్నారం గ్రామంలో కమ్యూనిటీ కాంట్రాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ మాట్లాడుతూ పోలీసులు ఉన్నది ప్రజల రక్షణకేనని ప్రజలకు పోలీసుల భద్రత భరోసా కల్పించడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయన్నారు గ్రామంలో ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు చాలా మంది యువకులు ఆన్లైన్ మోసాలకు బలవుతున్నారని సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని యువతకు అవగాహన కల్పించారు యువత చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటూ గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడాలని కోరారు గ్రామంలో ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నా వందకు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు సరైన ధృవపత్రాలతో పాటు ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ తప్పక ధరించాలన్నారు ఒక సీసీ కెమెరా వంద మంది పోలీసులతో సమానమని వ్యాపార సముదాయాల వద్ద చౌరస్తాలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలన్నారు యువత గుట్కా జూదం నాటు సర గంజా ఇలాంటి మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని ఒకసారి పోలీస్ కేసు నమోదైతే ప్రైవేట్ జాబ్ కూడా రాలేని పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నూరు రూరల్ సీఐ విద్యాసాగర్ కోటపల్లి ఎస్ఐ వెంకట్ నీల్వారి ఎస్ఐ సుబ్బారావు టిఎస్ ఎస్పి సిబ్బంది యాభై మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు జైపూర్ డివిజన్ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా సిఐ చెన్నూరు రూరల్ విద్యాసాగర్ అండ్ కోటపల్లి ఎస్ఐ వెంకట్ అండ్ నీలో ఎస్ఐ సుబ్బారావు మరియు మరియు స్పెషల్ పార్టీ పోలీస్ దాదాపు ఒక యాభై నుంచి వంద మంది పోలీస్ ఫోర్స్ ఈరోజు అన్నారం గ్రామంలో 
కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా మేమందరం ఈ విలేజ్ అంతా అనుమానిత ప్లేస్లు అన్ని సెట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా ఒక డెబ్బై టూ వీలర్స్ అలాగే ఒక ట్వెల్వ్ ఆటోస్ ఇంకొక రెండు టాటా సుమోల్ ఇవన్నీ కూడా వివిధ ఎంవీఆర్ పరంగా ల్యాబ్సెస్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేసి వారికి వాటిని అన్నీ సరిచూసుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఇచ్చి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా కమ్యూనిటీ పోలీస్ కాంట్రాక్ట్ అనేది మా రామగుండం సిపి ఎంఆర్ రాజేశ్వరి గారి మేడం ఆధ్వర్యంలో ఆమె సూచనల మేరకు ఈరోజు ఈ గ్రామంకి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా గ్రామాలలో గ్రామస్తులకు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ పర్పస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే కొత్త వ్యక్తులు ముఖ్యంగా ఈ అన్నారము మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ముఖ్య ప్రాణాయక పక్కన సరిహద్దుల్లో ఉన్న గ్రామం ఇక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అలాగే అసాంఘిక శక్తులు ఇక్కడ ఎటువంటి చొరబడకుండా వారి మీద నిఘా ఉంచడానికి ఈ విలేజ్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో భాగంగా మేము పోలీసు మీ కోసం కూడా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి కాగా బొగ్గుగని కార్మికులకు గత పదో వేజ్ బోర్డు కన్నా పదకొండో వేజ్ బోర్డులో మెరుగైన వేతన ఒప్పందం జరిగిందని సింగరణి కాలరీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య డిప్యూటీ కార్యదర్శి కొర్మి రాజ్ కుమార్లు తెలిపారు శనివారం ఏరియాలోని ఏరియా జిఎం కార్యాలయంలో కార్యాలయ జూనియర్ సీనియర్ అసిస్టెంట్లతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పదకొండవ వేజ్ బోర్డులో మినిమం గ్యారంటీ బెనిఫిట్స్ పంతొమ్మిది శాతం తీసుకురావడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రామకృష్ణపూర్ బ్రాంచ్ కార్యదర్శి అక్బర్ అలీ బెల్లంపల్లి కార్యదర్శి దాగం మల్లేష్ రామకృష్ణపూర్ బ్రాంచ్ ఉపాధ్యక్షుడు ఇప్పకాయల లింగయ్య జిఎం కార్యాలయ ఫిట్ కార్యదర్శి సాంబశివారెడ్డి నాగేశ్వరరావు మనోహర్ జట్టిమల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు మెయిన్ గా మార్కెట్ ఎవరే కావాలి మధ్యలో చాలా మిస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఒక ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే ఎంత ఖర్చు అయితే మటన్ రెండు కిలోలు తీసుకొస్తే వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు అవుతుంది ఒక బాటిల్ తీసుకొస్తే రెండు వేలు అయితే అంత కలిపి ఒక ఐదు వేలు అవుతుంది ఒకసారి ఒక ఐదు వేలు పక్కన పెట్టిన అనుకుంటే మీకు అన్ని కలిపి పోలీస్ స్టేషన్ కనెక్ట్ చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్ లో మనకు ఒక కమాండ్ సెంటర్ లాగా ఉండి మీ బ్యాకప్ ఎక్కడే పోదు మనకి చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు వాళ్ళు పెట్టించుకుంటున్నారు ఆ లారీ పోయో లేకపోతే ఏదైనా తను గాలి ద్వారా వచ్చో ఎండబొట్టు వైద్య ఎగిపోతున్నది దొంగతనం అయిన తర్వాత లేకపోతే ఏదైనా అఫెన్స్ అయిన తర్వాత డేటా ఉంటుంది అక్కడ ఏదో పెట్టుకొని మేము ఏదో పెట్టించినాం అని ఫోటో తీసుకోవడం కాదు మనకు కావాల్సింది దాని సర్వీస్ ఉండాలి తర్వాత దానివల్ల నేరం చేసిన దొరికితే మళ్ళీ ఇంకోటి నేరం చేయడవాడు మీరు చెప్పారు కదా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మన జరిగిన దాని కేసులో మనకు ఆధార్ ఎట్లా దొరుకుతుంటాయని చెప్పారు ఆల్రెడీ కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి షాప్ వాళ్ళు మీరు బాధ్యతగా భావించి ఖచ్చితంగా ఇవి కాంట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేయండి జన్నారం వ్యవసాయ సహకార గోదాంలో చైర్మన్ శీలం రమేష్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు కానాపూర్ ఎమ్మెల్యే రేఖా శ్యామ్నాయకు చిలుకు విత్తనాలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రైతుల సంక్షేమం కోసం సీఎం కేసీఆర్ ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి దేశంలో ఉన్నాయి అగ్రగామిగా నిలిచారని తెలిపారు రైతు బీమా రైతు బంధు సబ్సిడీలపై ఎరువులను రైతులకు అందించడం జరిగిందని వారన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాలని కార్యకర్తలను సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్ఏ చైర్మన్ రమేష్ సర్పంచ్ భూమేష్ సివో రాజన్న సాధు పాష డైరెక్టర్లు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు గతంలో మనం చూస్తే ప్రభుత్వాల్లో ఈ విత్తనాల కోసం అని ఎన్నో లాటీ ఛార్జ్ కూడా అయింది మరి మూడు మూడు రోజులు ఎక్కడైతే షాప్ ఉంటుందో చెప్పులు పెట్టుకొని ఎండలో కానీ తిన తిని తినక నీళ్ళు తాగక ఆ రైతులు మాకు వస్తాయా రావా సబ్సిడీలో ఈ విత్తనాలను చూసి చూస్తుంది కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తున్న వెండకాలంలో కూడా చెరువులు ఎలా నిండి ఉన్నాయి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు వేదిక మీద కూడా ఇప్పుడు ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు మరి పండుగలు చేసుకుంటున్నాం వాస్తవంగా రైతుకి న్యాయం జరిగిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే జరిగింది మరి రైతులు కూడా గమనించాలి నిజంగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎలా అభివృద్ధి జరిగింది రైతుల కోసం అని చెప్పి ఈరోజు రైతు దీప కావచ్చు రైతు బంధు కావచ్చు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనతో నస్పూర్ సర్వే నెంబర్ నూట రెండులో పద్నాలుగు ఎకరాల ఎనిమిది గుంటల భూమిని బడహబాబులు ఆక్రమించారని బహుజన సమాజ్ పార్టీ జోనల్ కన్వీనర్ మథిల భవానీ ఆరోపించారు 
ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏవో సురేష్ కు వినతి పత్రం అందజేసిన ఆమె దళిత వర్గానికి చెందిన గద్దల శంకరయ్య అనే నిరుపేదకు చెందిన పద్నాలుగు ఎకరాల ఎనిమిది గుంటల భూమిని కొంతమంది ఆక్రమించారని ఆరోపించారు దళిత వర్గానికి చెందిన గద్దల శంకరయ్య భూమిని ఆక్రమించిన వారిపై ఎస్సీ ఎస్టీ అడ్రసేట కేసు నమోదు చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు హైకోర్టులో కేసు ఉన్నప్పటికీ రాత్రికి రాత్రే పహార్ గోడలు నిర్మిస్తూ ఆక్రమిస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు భూ యజమాని అక్రమ కట్టడాలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆయనను చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పేద దళిత వర్గానికి చెందిన గద్దల శంకరయ్యకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏవోకు వినతి పత్రం అందించడం జరిగిందని ఆమె వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ జిల్లా మహిళా కన్వీనర్ బొడ్డు వినోద మందమారి మండల కన్వీనర్ ఆశంపల్లి రమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు నస్పూర్ మండల్ సర్వే నెంబర్ వచ్చేసి నూట రెండు గజ్జల శంకరయ్య సన్నప్ బోడయ్య మరి పద్నాలుగు ఎకరాల ఎనిమిది గుంటల అసైన్ ల్యాండ్ను బడాబాబులు కబ్జాలు చేసి మరి శంకరయ్యను కనీసం మానవత్వం లేకుండా తన పైనే హత్య చేస్తామని చెప్పేసి బెదిరిస్తున్నారు ఈ యొక్క శంకరన్న గారి ల్యాండ్ను కబ్జా చేసిండు ఒక దళిత బిడ్డ ఒక నిరుపేద ఎలాంటి ఉపాధి లేక తను కష్టం చేసుకొని తన పిల్లలను చదువుకుంటుంటే ఉన్నటువంటి ఆస్తిని మరి వాళ్ళు కబ్జా చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా బహుజన సమాజ్ పార్టీ నుండి తెలియజేస్తా ఉన్నాం మరి ఏదైతే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టి మరి కబ్జా చేసినటువంటి వాళ్ళ మీద ఎస్సీ ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పేసి పోలీసు వాళ్ళని కోరుకుంటా ఉన్నాం శంకరన్న కోట్ల సుడి తిరగబట్టి కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ పట్టించుకోలేదు ఎవరు కలెక్టర్ గారు కూడా పట్టించుకోలేదు గతంలో కలెక్టర్ గారికి నోటీసులు వస్తే మరి వచ్చి ల్యాండ్ మీదకి రావడం జరిగింది అదే గంగాధర్ సార్ ఏడి గారు కూడా ల్యాండ్ మీదకి వచ్చి సర్వే చేసినటువంటి దాతకాలు ఉన్నాయి ఏమి జరిగినా కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారు డబ్బులతో మబ్బ పెడుతున్నారు ఎక్కడికి అక్కడికి కొని వేస్తున్నారు జరిగింది నేను రెవెన్యూ వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చిన అందరికి డబ్బులు ఇచ్చిన పోలీసు వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చిన నాకు అంత సత్తా ఉంది మీకు మీకు ఏం పాల్పడుతున్నటువంటి మరి ఒక వెంకటేష్ మీద ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం కావచ్చు కలెక్టర్ గారు కావచ్చు ఎంఆర్ఓ గారు కావచ్చు అందరూ అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నూట రెండు సర్వే నెంబరు పద్నాలుగు ఎకరాల ఎనిమిది గుంటల జాగ కార్డులు పెట్టి ఆల్రెడీ భూమి మొత్తం అమ్మేసిండ్లు ఆ భూమి మీదకి పోతే పోతే సంపదమని కొడదామని బెదిరిస్తూ పోలీస్ స్టేషన్ పట్టించు కేసులు పెట్టుడు ఇప్పటికిప్పుడు నిన్న నిన్న కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పట్టించి బతుకుతాం మీకు ఏమైనా ఉంటే కోర్టుకు పోయి ఆర్డర్ తెచ్చుకో కోర్టులో కేసు నడుతుంది సార్ అని చెప్పినా కూడా ఇప్పుడు పోయి నువ్వు ఆర్డర్ తెచ్చుకో మేము ఆపుతామని నిన్న నిన్న ట్రాక్టర్ పెట్టి ఆల్రెడీ బస్ కదా గోడ లోపలికి వచ్చి ట్రాక్టర్ పెట్టి దొబ్బుడు జరిగింది ఆల్రెడీ ఎందుకు దొబ్బతలు అంటే పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి పిలిచి ఆల్రెడీ పోలీసు వాళ్ళతోటి బస్ కదా స్టేషన్ నాడు కేసు పెట్టుదాం బెదిరిస్తాం బస్ అని పోలీసు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఎందు విషయంగా అంటే ఆల్రెడీ భూమి మొత్తం బస్ కదా మాదని చెప్పినా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల చుట్టూ కోర్టుల చుట్టూ తిరిగినా కూడా గవర్నమెంట్ అధికారులు ఎవరు నన్ను పట్టించుకోలే పందన చేయలేదు ఆల్రెడీ నాకు ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు కాకుంటున్నారు నా పరిస్థితి తిందామంటే తిండికి లేని పరిస్థితి వీళ్ళు చేయబట్టి నా జీవితం నా లైఫే నాశనం అయిపోయింది మొత్తం బస్ కథం ఎన్ని చేసినా కూడా ఇవ్వలు నన్ను పట్టించుకోలేదు బస్ కథం బెదిరిచ్చుడు భయబంధులకు గురి చేసుడు ఆల్రెడీ కేసులు పెట్టి సంపదమని వచ్చిన వాట కొడతామని వచ్చిన వాట అని భూమి విషయం కాదని మాట్లాడుడు ఇప్పటిదాకా ఇట్లా ముప్పై సంవత్సరాల నుండి ఈ భూమి చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నా ఇప్పటి వరకు నాకు ఏం న్యాయం జరగలే ఇప్పుడన్నా న్యాయం జరుగుతుందని నేను సింగరణి కార్మికులకు గత వెయ్యి పోర్డు కంటే పదకొండవ వెయ్యి పోర్డులో మెరుగైన వేతన ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగిందని ఏటీవీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య డిప్యూటీ కార్యదర్శి రాజ్ కుమార్ తెలిపారు ఏరియాలోని ఏరియా జీఎం కార్యాలయంలో కార్యాలయ జూనియర్ సీనియర్ అసిస్టెంట్లతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పదకొండవ వేజ్ పోర్డులో మినిమం గ్యారంటీ బెనిఫిట్ పంతొమ్మిది శాతం తీసుకురావడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రామకృష్ణపూర్ బ్రాంచ్ కార్యదర్శి అక్బర్ అలీ బెల్లంకొండ కార్యదర్శి దాగా మల్లేష్ రామకృష్ణపూర్ బ్రాంచ్ ఉపాధ్యక్షుడు పకాయల లింగయ్య జిఎం కార్యాలయ ఫిట్ కార్యదర్శి సాంబశివారెడ్డి నాయకులు నాగేశ్వరరావు మనోహర్ జొట్టిమల్లయ్య ఆంటోనీ దినేష్ సంతోష్ నవీన్ పాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు
పంచవంతాల వేదిపాడు ఒప్పుకొని వచ్చి ఇప్పుడు కార్మికుల జీతం మాకండి ఎక్కువైతుందని మీరు ఏడిస్తే ఎట్లా మేము న్యాయసమ్మతంగా పదహారు ధరలను బట్టి పోయిన పాయింట్లు దాని మీద మేము మాట్లాడుకొని తీసుకొచ్చుకుంటే మాకు వచ్చిన తర్వాత మీరు అడగండి న్యాయమే మమ్మల్ని కూడా సపోర్ట్ అడగండి ఏమయ్యా మేము కూడా ఇక్కడ అధికారులుగా పనిచేస్తున్నాం మా కింద పనిచేస్తుండగా మాకంటే ఎక్కువ జీతం వస్తుంది అని అనండి మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం మీకు కూడా ఈమెను అడుగుతాం కానీ మీరు ఇప్పుడు పెడితే ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పిన వాళ్ళు ఇది చేయకపోతే ఆయన వేజ్ బోర్డు చైర్మన్ ఏమో మేమేం చేయలేము మా కోల్ మినిస్టర్ నుంచి లెటర్ వచ్చింది ఇప్పటికే మీకు ఆఫీసర్ల కంటే ఎక్కువ అయిందట ఇక పేపర్ మీరు కూడా చూసుంటారు సరే ఏదున్నా ఒకటి రెండు విషయాలు మీకు ఇందులో చెప్తాం రేట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ పాత పద్ధతులు ఉన్నాయి త్రీ పర్సెంట్ సర్వీస్ లింక్డ్ అప్గ్రేడేషన్ మనకి సెవెన్ ఇయర్స్కి అండర్ గ్రౌండ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సర్ఫేస్ అట్టనే మెకనైజ్డ్ మైన్స్ సంబంధించి వాళ్ళ గ్రేడ్స్ నిర్ణయించడానికి ఒక ఒక స్టాండైజేషన్ కంపెనీకి రాశారు సరే అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్స్ ఇంతకుముందు నైన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో మరో రెండు ట్రాఫిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాహనాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు ఈ వాహనాలను సిపీ స్టీఫెన్ రవీంద్ర ప్రారంభించారు ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ వాహనాలు బాలనగర్ మరియు జీడమెట్ల జోన్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించడానికి దోహదపడతాయని అన్నారు పోలీస్ కమిషనరేట్ లో పదహారు మోటార్ సైకిళ్లు ఉండగా ప్రస్తుతం అవి పద్దెనిమిదికి చేరనున్నాయన్నారు ఈ ట్రాఫిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసుల సమన్వయంతో పనిచేస్తుంటారన్నారు పీక్ అవర్స్ లో ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ టీంలు పెట్రోలింగ్ తిరుగుతుంటాయి ఈ కార్యక్రమంలో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీఫేల్ రవీంద్ర సైబరాబాద్ అడిషనల్ సిపి అవినాష్ మహంతి ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు నస్పూర్ మున్సిపాలిటీలో ఎమ్మెల్యే దివాకర్ సహకారంతో విద్యుత్ లో వోల్టేజ్ సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నట్లు చైర్మన్ ఈసంపల్లి ప్రభాకర్ తెలిపారు మున్సిపల్ పరిధిలోని పదిహేనవ వార్డు సంగమలేపల్లిలో శనివారం చైర్మన్ పాదయాత్ర చేపట్టారు ఇంటింటికి తిరిగి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను ప్రచారం చేశారు మున్సిపాలిటీలో ఇప్పటి వరకు చేసిన అభివృద్ధి చేపట్టబోయే పనులను వివరించారు ప్రజలు ఆయన దృష్టికి పలు సమస్యలను తీసుకురాగా పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా వైస్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ కృషితో లో వోల్టేజ్ సమస్య పరిష్కారానికి ట్రాన్స్ఫార్ లోన్లు కొత్త విద్యుత్ పోలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు సంగమల్లేపల్లిలో విద్యుత్ ముప్పై ఎనిమిది విద్యుత్ పోలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు దీంతో లో వోల్టేజ్ సమస్యల పరిష్కారం అవుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈ రామ్మూర్తి బీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు అక్కురి సుబ్బయ్య కార్యదర్శి మెరుగు పవన్ కుమార్ ఎస్ఈసీఎల్ పట్టణ అధ్యక్షులు గర్స్య రామస్వామి నాయకులు గట్టయ్య నరేందర్ వంశీ ఆకుల రమేష్ ప్రవీణ్ కాటం రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు పరిస్థితి లేదని కూడా వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే గారికి వివరించడం జరిగింది వెంటనే సంబంధించిన ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులందరినీ గౌరవనీయుల ఎమ్మెల్యే గారు పిలిపించి మా ఏఈ గారు రామ్మూర్తి గారు వారు దగ్గర ఉండి మేము మొన్న కూడా వచ్చి ఏవైతే ఫోల్స్ చిన్నగా ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటిని కూడా సర్వే చేసి వాడవాడన తిరిగి ఎక్కడైతే లో వోల్టేజ్ సమస్య ఉందో అక్కడ వెంటనే అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్స్ మార్గాన్ని కానీ ఫోన్లు కానీ ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది దాన్ని సుమారుగా ఏదైతే ఈ వార్డులో ఎస్సీ కాలనీ ఉంది ఇంకా కొన్ని వార్డులు ఉన్నాయి వారికి చాలా తక్కువ ఓల్టేజ్ ఉన్నదని వారు గతంలో చెప్పారు మళ్ళీ ఏదైతే ఇక్కడ ఘటన గారు పలుమార్లు మా దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరి తీసుకురావడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారు దాన్ని వెంటనే స్పందించి వారు ఏఈ గారికి వారు సంబంధించిన ఈఈ గారి డి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి వెను వెంటనే ఈ పనులు చేయాలని ఆదేశించడంతో దరిదాపు ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అవుతుంది దీన్ని సర్వే చేసి ఈరోజు ఫోన్లు వాడవాడన వేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి లక్షపేటలో నిరుపేద మహిళలకు శివసాయి సేవా సమితి సభ్యులు కుట్టు మిషన్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షుడు పాటిబండ్ల శ్రీరామ్మూర్తి మాట్లాడుతూ వారి కుమారుడి వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నిరుద్యోగ నిరుపేదలకు సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో దాతల సహకారంతో తమ సొంత డబ్బులతో కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో శివసాయి గణేష్ సేవా సమితి సభ్యులు అధ్యక్షులు పాటిబండ్ల ప్రసన్న శ్రీరామ్మూర్తి సుమతి నరేందర్ ప్రభాకర్ గోలి రాజశేఖర్ జైన శ్రీనివాస్ రవీంద్ర శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏంటంటే సొంతమ్మ ఇప్పుడు కూడా తెలియదు అసలు మా ఇంటికి వచ్చినా కూడా చెప్పలేదు నేను సొంతమ్మ ఆమెను కూడా మూడు ఏళ్ళ పల్లి రాసుకున్నాయి మెషిన్లో మన శ్రీకాంత్ బోల్ట్ 
వైఫై అతను మూడు వేల రూపాయలు స్పాన్సర్ చేసే దీంట్లో శేఖరు మూడు వేలు ఇస్తే వాళ్ళు వన్ రూపాయలు రూపాయలు ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన రెండు వేలు అయింది రెండు వేల రూపాయలు నజీద్ ఈ అమ్మాయికి ఈ చాలా నిరుపేద కుటుంబం అదంతా మేము కాన్సెప్ట్ రెడీ చేసాము మొత్తం కలిపి ఇరవై వేల రూపాయలు ఈ కుటుంబంలో అయినాయి ఇరవై వేల రూపాయలు కానీ దాదాపు ఒక పదివేల రూపాయలు పండు వచ్చింది మాకు మిగతా పదివేల రూపాయలు మా శివసాయి గణేష్ గ్రూప్ సభ్యులు అందరం కలిసి మా గ్రూప్ తరఫున ఇస్తున్నాం ఇది ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎన్నో జాయిల్ని సంకల్పంతో వచ్చే ముందుకి మా పెళ్లి రోజు కానీ బర్త్డే కానీ ఏది వచ్చే నెల తొమ్మిదో తేదీన సీఎం కేసీఆర్ మనసాక్షిల పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని మనమల జెడ్పీటీసీ వేల్పుల రవి కోరారు జూన్ రెండవ తేదీ నుండి జూన్ ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు జరిగే తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు అట్టాహసంగా నిర్వహించి జూన్ తొమ్మిదవ తారీఖున మంచిర్యాల జిల్లాకు విచ్చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని నాయకులకు కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఏనుగు తిరుపతి రెడ్డి సర్పంచ్ బులిశెట్టి సువర్ణ మండల రైతు బంధు కోఆర్డినేటర్ బలుకొండ కిషన్ మండల కోఆప్షన్ నసీరుద్దీన్ పిఎస్ఎస్ వైస్ చైర్మన్ మండ విక్రమ్ గౌడ్ రాజయ్య పంగశ్రీధర్ వార్డు సభ్యులు కోఆప్షన్ సభ్యులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజాప్రతినిధులు కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన గాంధారి వనంలో ఒక పది కోట్లతోటి రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా శిల్పారామం గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మంజూరు చేయించడం కూడా జరిగింది దానికి ఈ వారం పది రోజులలో దానికి కూడా భూమి పూజ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్ని విధాలుగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు ప్రజలను తీసుకొని పోయి ప్రజలను మోటివేషన్ చేసి ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా కార్యకర్తలు కూడా కష్టపడి అన్ని విధాలుగా మనం ముందుండి ఈ ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసి ఉత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని సందర్భం ఈరోజు మనం ఇక్కడ సమావేశాలు ఏర్పడాలి చేసుకోవడం నిజంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే చెన్నూరు నియోజకవర్గాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాడు రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు ఈ ఆరు నెలల్లో ఎలక్షన్ రావడం జరుగుతుంది దానికి కాదు మనం ఒక్కల ఉంటా గ్రామం వయసు గల వారు ఈ కమిటీలో ఉండాలి మరి ఇంకోటి బూత్ కమిటీ అని ఉంటుంది అందులో పదిహేను మంది కూడా నలభై సంవత్సరాలు పైబడ్డ వాళ్ళు కూడా నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల లోపు ఈ ముప్పై మంది వచ్చి మన గ్రామంలో ఈ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజులు సంక్షేమ పథకాల మీద వివరించాలి ఒక్కొక్క సంక్షేమ పథకం మీద ఒక్కొక్క రోజు మరి కేటాయించడం జరిగింది ఫస్ట్ రోజు రైలు తాగినట్టు జెండా మంద జెండా ఏరేసి ఆ రోజు అమరు వేలకు మౌనం పాటించి రెండో రోజు రైతు వేసిన దగ్గర మరి ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు అమలు అవుతున్నాయో అందులో భాగంగా రైతులు అందరూ రైతు వేదు దగ్గర వచ్చి రైతు మందు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా రైతు వేదు దగ్గర వచ్చి మరి ఇక్కడనే భోజనం కూడా ఏర్పడడం జరిగింది జరుగుతుంది మూడు తారీఖు నాడు మరి ఇక్కడ ఈ క్లస్టర్ పరిధిలో పొదుమాడు కానీ అందరూ కూడా కానీ కొత్త కూడా కానీ రైతులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ సంబరాలు చేసుకోవాలి అదేవిధంగా రోజు కో సంక్షేమ పథకం మీద రోజు కో సంబరాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి కరెంట్ విషయంలో కానీ మరి నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారం ఉన్నప్పుడు ఏడు గంటలు తొమ్మిది గంటలు కరెంట్ వచ్చిన సందర్భాలు కూడా లేవు మరి నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ద్వారా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు నాణ్యమైన కరెంటు కూడా జరుగుతుంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి దీంతో ప్రజలు ఇంటి నుండి బయటకు రావడానికి భయపడుతున్నారు జనాల రద్దీ లేకపోవడంతో రోడ్లన్నీ ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరిగేవారు ఎండకు భయపడి వెళ్లడం లేదు కొంతమంది కాలలో వెళ్లి శిల్పారం కొండాపూర్ సమీపంలో బొటానికల్ గార్డెన్ లోకి ఇతర దేశస్తులు ఎండ నుండి సేద తీర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు ఇప్పటికే నగరంలో ముప్పై నుంచి నలభై ఆరు డిగ్రీల ఎండ తీవ్రమైపోయింది కొంతమంది ఎండకు తాకలేక ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోవడంతో ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారు ఎండాకాలంలో గ్లూకోజ్ వాడాలని వైద్యులు చెప్తున్నారు అలాగే నిమ్మకాయ రసం కూడా వాడితే ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని అంటున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం వేడుకల్లో భాగంగా నస్పూర్ కాలనీ సేవా భవన్ లో మహిళలకు ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు సింగరేణి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో నస్పూర్ కాలనీ సేవా భవన్ వద్ద మహిళలకు ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు ఈ పోటీలను సేవా సమితి కార్యదర్శి కొట్టే జ్యోతి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మహిళలకు టగ్ ఆఫ్ వార్ బాంబు బ్లాస్ట్ త్రో బాల్ పిల్లలకు రన్నింగ్ పోటీలు నిర్వహించారు పోటీలో మహిళలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్పోర్ట్స్ సూపర్వైజర్ చాట్ల అశోక్ సీనియర్ పిఓ సునీల్ డబ్ల్యూపిఎస్ జిఓఏ కోఆర్డినేటర్ తోట సురేష్ సేవా సమితి సభ్యులు సునీత రజిత మంగ శారద తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి నాయకులు సమ్మయ్య మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నికల సమయంలో చేసిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడం లేదని దానికి తిరుగుబాటుగా ప్రజలకు తెలియపరుస్తూ ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి జాతీయ నాయకులు వస్తున్నారని కావున ఈ కార్యక్రమానికి కార్యకర్తలు అభిమానులు రైతులు నాయకులు విద్యావేత్తలు విద్యార్థులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నై నియోజకవర్గ సెక్రటరీ మిట్టపల్లి పోల్ పట్టణ సెక్రటరీ సుంకరి చందు అన్నం రాజయ్య కంకణాల కిష్టయ్య నిన్నెల సతీష్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చెలో కొత్తగూడెం కార్యక్రమం నాలుగో తారీఖు రోజు పెట్టడం జరిగింది ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికై ప్రజా గర్జన దాని మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బహిరంగ సభకు నాలుగో తారీఖు రోజు మూడు గంటలకు జరుగుతుంది దానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులు కానీ కర్షకులు కానీ వ్యవసాయదారులు కానీ విద్యార్థులు కానీ యువకులు కానీ పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా దానికి ముఖ్య అతిథులుగా వస్తున్నటువంటి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామిరెడ్డి రాజగారు అదేవిధంగా చాడా వెంకటరెడ్డి గారు అజీజ్ పాష గారు పల్లా వెంకటరెడ్డి గారు అందులో పాల్గొంటున్నారు తప్పకుండా దాన్ని జయప్రాయం చేయడానికి రావాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రైతులను కార్మికులను కొన్ని చట్టాలను మార్పుడు విషయంలో కూడా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ వాళ్ళను వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చిన నాలుగో తారీఖు నాడు మన కొత్త గొడవలో పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ పెట్టింది కాబట్టి ఈ చెన్నూరు మండలంలో ఉన్న అభిమానులు కార్మికులు కర్షకులు ఈ బహిరంగ సభకు హాజరై విజయవంతం చేయాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం ఏంటీయూసు జనరల్ సెక్రటరీ కాంపల్లి సమయ మందమరి ఏరియా అధ్యక్షుడు దేవి బొమ్మయ్య ఆర్కేపీ ఏరియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ తేజవత్ రాంబాబు పాల్గొని కార్మికులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు సింగరేణి కార్మికుల వేజ్ బోర్డు గత ఇరవై ఒక్క నెలలుగా జాప్యం జరిగిందని అన్నారు ఎనిమిది సార్లు జరిగిన వేజ్ బోర్డు చర్చల్లో ఐఎన్టీయూసీ లేకపోవడం వల్ల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బొగ్గుగాని కార్మికులకు అదేవిధంగా సింగరేణి కార్మికులకు తీవ్ర నష్టం జరిగే విధంగా ఉందన్నారు ఎనిమిదవ దఫా వేజ్ బోర్డు చర్చల్లో పంతొమ్మిది శాతం మినిమం బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరవధిక విధానం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానం వల్ల వేతనాలు పెంచకుండా వేతన కమిటీ వేయకుండా జాప్యం చేస్తున్న సందర్భంలో ఈ నెల పంతొమ్మిది ఇరవై తారీఖులలో జరిగిన చర్చలో పంతొమ్మిది శాతం బెనిఫిట్స్ కాకుండా ఇరవై ఐదు శాతం అలవెన్స్ వచ్చే విధంగా మెరుగైన ఒప్పందం ఐఎన్టీఈసీ యూనియన్ సాధించినట్లు తెలిపారు ఎల్టీసీలు ఎల్ఎఫ్టీసీలు ఘనంగా పెరగడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు కార్మికులు ఐఎన్టీసీ యూనియన్ నమ్ముకున్నట్లయితే జనక్ ప్రసాద్ సంజీవరావు నాయకత్వంలో కార్మికుల హక్కున సాధన కొరకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎన్టీసీ సెంట్రల్ సెక్రటరీ శేఖర్ అశోక్ మల్లికార్జున్ శశి తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి వేజ్ బోర్డు సమస్య పైన మన ఆర్కేపీ ఓసీలో ఐఎన్టీసీ నాయకత్వంలో జనక ప్రసాద్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి గేటు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది ఈ యొక్క గేటు మీటింగ్లో వేజ్ బోర్డులో జరిగినటువంటి ఐఎన్టీయుసి మరి తీవ్రంగా సంజీవ రెడ్డి గారి సలహా మేరకు అన్ని రకాలుగా మరి మెరుగైనటువంటి ఒప్పందం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఫిట్మెంట్ బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో పంతొమ్మిది పర్సెంటు తర్వాత కార్మిక సోదరులందరికీ ఎల్టీసీలు ఎల్ఎల్టీసీలు ఇవన్నీ ఘనంగా పెరగటం అనేది జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలవెన్స్ పెంచడం అనేది జరిగింది సోదరులారా కార్మికులు ఏదైనా ఐఎన్టీని కనుక నమ్ముకుంటే మరి జనక ప్రసాద్ గారి నాయకత్వంలో సంజీవ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి పదకొండ వేజు పోడు జాప్యం ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం మంచిర్యాల నూతన కలెక్టరేట్ భవనాన్ని సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు కలెక్టర్ భదావత్ సంతోష్ ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడమే సీఎం కేసీఆర్ లక్ష్యమన్న ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు చిన్నూరు నియోజకవర్గం కోటపల్లి మండలంలో పోలీస్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ అపరిచిత వ్యక్తుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న జైపూర్ ఏసీపీ నరేందర్ నగరంలో రైతులకు జిలుగు విత్తనాలు పంపిణీ చేసిన ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే రైతుల అభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారన్న రేఖా నాయక్
వివాదంగా మారిన నస్పూర్ నూట రెండు సర్వే నెంబర్ భూమి పద్నాలుగు ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించారని కలెక్టరేట్ లో బహుజన సమాజ్ పార్టీ వినతి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో అందుబాటులోకి ట్రాఫిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాహనాలు వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలన్న సిబి స్టీఫెన్ రవీంద్ర